রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট নামে একটা হিসাব আছে সিস্টেম আছে বিজ্ঞানীদের কাছে যেটাকে বলা হয় মৌল তেজস্ক্রিয় বিকিরণ এর মাধ্যমে তারা এই পৃথিবীর হিসাব বের করেছেন পদ্ধতিটা চমৎকার আমরা যে মোবাইল ব্যবহার করি দেখছেন সবার কাছে তো আজকাল মোবাইল গরুর গাড়িতে চড়েও দেখি মোবাইলে কথা বলে রাস্তায় দেখলাম ছবি টানানো তো ওই এই মোবাইলটা কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার হাত থেকে ক্ষয়ে যাচ্ছে আপনি কি বুঝতে পারেন আপনার বয়সে কি ক্ষয় হওয়া শেষ হয়ে যাবে প্রত্যেকটা জিনিস আমার সামনে যা কিছু আছে এগুলোর একটা ক্ষয় আছে একটা লয় আছে তো এই ক্ষয়টা খুবই প্রলম্বিত যাতে করে মানুষের জীবন শেষ হয়ে যাক মানুষ যেন ওটাকে ব্যবহার করতে পারে এই জন্য ক্ষয়টা এত দ্রুত হয় না খুব আস্তে আস্তে হয় তো এই পৃথিবীর মধ্যে এক সময় পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন হয় শুধুমাত্র পানি ছিল এরপরে স্থলভাগ তৈরি হয়েছে ক্রমান্বয় ভাবে বিস্তৃত হয়েছে পৃথিবী তারপরে এক সময় এই পৃথিবীতে প্রাণীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল আপনারা ওই জোরাসিক আমলের ডাইনোসরের কথা শুনে থাকবেন অনেকে ডাইনোসরের কল্পিত ছবিও দেখে থাকেন এই ডাইনোসর কিন্তু এই আপনার সেনজৈক যুগ নামে একটা যুগ ছিল সেই যুগে এর আবির্ভাব হয়েছিল পৃথিবীকে তসনস করেছিল সেগুলোর জীবাশ্ম বা ফসিল পাথরের বুকে এখনো সেগুলো লেগে আছে সেগুলো বের করে বিজ্ঞানীরা বের করেছেন মোটামুটি পৃথিবীর ইতিহাস পৃথিবীর বয়স কত সাড়ে চার শত কোটি বছর এটা ইসলাম অস্বীকার করে না আমরা যারা মানুষ আমরা এই মানুষ পৃথিবীতে আসার আগে ওরান এবং হাদিস দ্বারা সমর্থিত যে এখানে এই পৃথিবীতে জিন্নাতরা বসবাস করত জিন্দার একটা তালিকা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তারা এক লক্ষ ষাট হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীতে বাস করেছে আমরা মানে মানুষ আদম সন্তান আসার আগে কোরআনে কারিমে জিন্দের সম্পর্কে আল্লাহ আলোচনা করেছেন না আল্লাহ রবুল আলমিন সুরাই জিন নাম একটা সুরাই দান করে দিয়েছে জিন্দের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে অনেকে দেখেও থাকবেন কালো বিড়াল সাদা বিড়াল তারপরে মুলা বাসুর এগুলো হয়ে নাকি মানুষের সামনে দিয়ে দৌড় দেয় তো যাই হোক জিন্দা আছে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে কারিমে তাদের কথা বলেছেন রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এই পৃথিবীতে যখন আসেন তখনও জিন্দা আসমানে গিয়ে আল্লাহ রবুল আলমিনের বিভিন্ন পরামর্শ ফয়সালা ফেরেস তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়ে হতো ফেরেস তারা এগুলো পর্যালোচনা করতেন ইরান অঞ্চলে গিয়ে যেখানে মেঘখণ্ড বসবাস মানে ভেসে চলে ওখানে এসে যখন তারা আলাপ আলোচনা করত জিনেরা এগুলো শুনত এ ব্যাপারে আমি একটু পরে বলছি সাড়ে চার শত কোটি বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টি করলেন আর মানুষ আসা শুরু করলো কবে মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে এটা বিজ্ঞানীদের হিসাব মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে প্রথম মানব সন্তানে পৃথিবীতে আগমন করেছে আর মরিখিন যারা আছেন ইসলামী চিন্তাবিদ যারা আছেন তাদের হিসাব অনুযায়ী এই পৃথিবীতে মাত্র ছয় হাজার বছর আগে আদম আলী ইসলাত সালাম পদার্পণ করেছেন এই পৃথিবীতে কয় বছর আগে ছয় হাজার বছর আগে বিজ্ঞানীরা বের করেছেন কত হাজার বছর পঁয়ত্রিশ হাজার বছর বেশ কম খুব বেশি মনে হয় যেখানে কোটি কোটি বছরের হিসাব সাড়ে চার শত কোটি বছরের হিসাব সেখানে বিশ পঁচিশ হাজার বছর ব্যবধান হওয়াটা এটা কোনো ব্যবধানই নয় হতে পারে তো যাই হোক আল্লাহ রবুল আলমিন ক্রমে ক্রমে আপনার জন্য আমার জন্য পৃথিবীকে সাজিয়েছেন মহান আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষকে সম্মান দেওয়ার জন্য মানুষকে অনেক মর্যাদা দেওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় আসীন করার জন্য ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবীকে আল্লাহ সজ্জিত করেছে এই পৃথিবীর বুকে নানাবিধ প্রয়োজনীয় সম্পদ খনিজ সম্পদ গচ্ছিত রেখেছেন শুধুমাত্র মানুষের ব্যবহারের জন্য আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু তৈরি করে দিতে পারতেন কিন্তু এতে মানুষের সম্মান বুঝাবে না একটা জাতি আসছে প্রত্যেকটা জাতিকে তার সংবাদ দেওয়া প্রত্যেকটা যুগে তার একটা নমুনা পেশ করা হয়েছে মানুষ আপনার আমার মর্যাদা কত শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলী বলেন একটা মুরগির বাচ্চা 
ডিম থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে তার খাবারের সন্ধানে বের হয়ে যেতে পারে ডিম থেকে বের হয়ে এসে দৌড়ে তার খাবার সন্ধান করে আর একজন মানুষের সন্তান জন্মের পর শুধু ফেল ফেল করে তাকিয়ে থাকে কিছুই বুঝে না ফেলে রাখলে পড়ে থাকবে আস্তে করে মরে যাবে কোন কিছু বলার ক্ষমতা তার নাই আউ হাও করে কান্না ছাড়া তার কোন উপায় নাই কিছু সে বলতেও পারবে না পেটের ক্ষুধাও সে বুঝতে পারে না কিছুই বুঝতে পারে না এমন একটা পরিস্থিতিতে সে দুনিয়ার বুকে আসে ক্ষুধাটা বুঝার জন্য তাকে চার পাঁচটি বছর লেগে যায় এরপরে শুধু তাই নয় কিছু বুঝার জন্য তার বারোটি বছর লেগে যায় পনেরোটি বছর লেগে যায় জ্ঞানের ভুবনে পদার্পণ করতে তার আরো বেশ কিছু সময় লেগে যায় চল্লিশ বছর আগে কেউ কোন জ্ঞানের ভুবনে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না চল্লিশ বছর যখন বয়স হয়ে যায় একজন মানুষ পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভুবনে বিচরণ করতে পারে চল্লিশটি বছর লেগে গেল আপনার জ্ঞান ভুবনে পরিপূর্ণ বোঝ আসার জন্য কেন জানেন মানুষের কোনো ধ্বংস নাই মানুষ একবার পৃথিবীতে এসেছে আর কোনো দিন সে ধ্বংস হবে না ধ্বংস হবে শুধুমাত্র দুনিয়া থেকে আখারাতের জীবনে চলে যাবে তারপরে তার অনন্ত জীবন আর কোনো ধ্বংস নাই একবার মানুষ যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে তারপর থেকে তার কোনো দিন ধ্বংস হবে না আর মুরগির বাচ্চার দিকে তাকিয়ে দেখুন যতই সেবা আদরি করুক না কেন ডিমের মধ্য থেকে বের হয়েই খাবারের সন্ধানে দৌড় দিক না কেন যেহেতু তার বেঁচে থাকা সম্ভব নয় এই মুরগি একজন মানুষের জীবনে বারবার আসবে একজন মানুষ কত মুরগি খেয়ে ফেলবে ঠিক না যদি মুরগির বয়সটা এরকম করে দেওয়া হতো মুরগিও মনে করেন একশো বছর বাঁচবে তাহলে তার বালে ঘুতে মানে মোটামুটি বাচ্চা থেকে পাক জ্বালাতে মোটামুটি বিশ বছর সময় লেগে যেত মানুষ খেতে পারত মুরগিকে আল্লাহ রবুল আলমী শুধু মানুষের জন্য মুরগিকে এমন সিস্টেম করে দিয়েছেন ও মুরগি তোকে আমি ডিম থেকে বের হয়ে খাবার খাওয়ার যোগ্যতা দান করেছি তোর জন্য নয় এটা আমার প্রিয় বান্দা মানুষের জন্য যাতে করে তুই তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যেতে পারিস আকে না গাহে কাছে গাছতে বচি যে না রসিদ আকে না গাহে কাছে গাছতে বচি যে না রসিদ ওই বোতম কি নো ফজিলত বগুজাস্তজ হামাচিজ ওই বোতম কি নো ফজিলত বগুজাস্তজ হামাচিজ আরে মুরগির বাচ্চা জন্মের পর থেকে মুরগির বাচ্চাই থেকে যায় বড় হয়েও সে মুরগি হিসেবে থেকে যায় কোন চিজ সে হতে পারে না আর মানুষকে দেখো তার যোগ্যতা এবং কামালিয়ত তার যোগ্যতা এবং কামালত দিয়ে তার ইজ্জত শুধুমাত্র আকাশ পর্যন্ত নয় তার গতি শুধুমাত্র রকেট পর্যন্ত নয় শুধুমাত্র চন্দ্রের ভুবনে নয় তার গতি তার গমন শুধুমাত্র মঙ্গল গ্রহে নয় সব কিছু চাপিয়ে প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমান তৃতীয় আসমান সপ্তম আসমান চাপিয়ে সিদ্ধাতুল মুন্তাকে ভেদ করে স্বয়ং আল্লাহ রকুল আলাবিনের দরবারে তার উপস্থিতি বিদ্যমান হয়ে যায় হজরতে বেলাল রাজি আল্লাহ তালা আনহু না জানি কত সুন্দর মানুষ ছিলেন না জানি তার রূপে গুণে কত মহিলা পাগল হয়েছিলেন ঠিক কি না মোটেও ঠিক না বেলাল ছিলেন একজন হাফসি গোলাম চেহারা নাই সুরত নাই কণ্ঠ নাই সুর নাই কিছুই নাই কোনো ভালোবাসা জীবনে পায়নি কেউ তাকে স্নেহ মমতা করেনি গোলামের গড়ে গোলাম জনম ভরে এই গোলাম থেকে গেলেন কেউ তাকে ভালোবাসা দেয়নি একটু মমতা কেউ কোনোদিন বেলালকে দেয়নি সেই বেলালকে ভালোবেসেছিল একজন মানুষ মোহাম্মদ রসুল্লাহ যাকে কেউ ভালোবাসে না তাকে ভালোবাসার জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ ছেড়ে যাকে কেউ কোনোদিন পছন্দ করে না তাকে পছন্দ করার জন্য আল্লাহ একজন নবী দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ভাইয়ের আপনার দাম বুঝতে চেষ্টা করুন আপনার মর্যাদা বোঝার জন্য চেষ্টা করুন আপনাকে যদি দুনিয়ার সকলে অবহেলা করে বিশ্বাস করুন আল্লাহর কসম করে বলতে পারি আল্লাহর নবী আপনাকে ফেলে দিবেন না আপনি যদিও সকল মানুষের অপছন্দনীয় হন আল্লাহর নবীর বড়ই প্রিয় পাত্র আপনি আপনার জন্যই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোনোদিন পেট্টি পরে খানা খেতে পারেননি আপনার চিন্তায় চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছেন আপনার চিন্তায় পাহাড়ে বন বাজারে ঘুরে বেরিয়েছেন আপনার চিন্তায় দুনিয়া জুড়ে সে রক্ত ঝরিয়েছেন আপনার চিন্তায় কোনোদিন একটু আরামে ঘুম পারতে পারে নাই 
আপনার চিন্তা করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম ভুখারাঙ্গা হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাই তো বেলাল বলেন আমি আর কিচ্ছু চাই না কারো ভালোবাসা আমার দরকার নেই কারো স্নেহ মমতা আমার দরকার নেই আমি শুধু রসুলের পায়ের তলায় পড়ে থাকতে চাই সেখানে যে ভালোবাসা পেয়েছি সেখানে যে স্নেহ মমতা আমি পেয়েছি এই স্নেহ মমতা সারা বিশ্বের স্নেহ মমতা থেকে আরো বেশি ছাড়িয়ে গেছে বেলাল রাজী আল্লাহ তালা আনহ চেহারাধারী কোনো ব্যক্তি ছিলেন না সুন্দর কোন ব্যক্তি ছিলেন না সুন্দর গলার অধিকারী ছিলেন না সেই বেলালের আল্লাহ আকবারের আজম শোনার জন্য আল্লাহ পর্যন্ত অপেক্ষায় বসেছিলেন পৌঁছেছে কিনা বেলালের কণ্ঠ আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছেছে